Девчонки, всем привет! Сегодня бы я хотела вам показать вот такой макияж. Он очень прост в исполнении и даже не требует особых комментариев и усилий. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Первое, что я делаю, оформляю складку. Я в этом макияже не использую базу, потому что база нам послужит черный карандаш. Использую коричневый оттенок из палетки Тарт, вы можете взять любой имеющийся у вас, желательно, чтобы он был матовым. Для оформления складки я использую кейс Зоева под номером 231. С помощью черного карандаша от Urban Decay создаю подложку под наши черные тени. Вы тоже можете взять любой карандаш, но желательно, чтобы он был водостойкий, потому что мы перед этим не использовали базу. Наносить можно в хаотичном порядке, потому что потом все равно мы будем растушевывать по всему подвижному веку. При помощи плоской кисточки от Зоева под номером 226 разношу наш черный оттенок по всему веку. Исключая только лишь внутренний уголок глаза, потому что туда мы будем с вами наносить светлый оттенок. С помощью любой плоской кисти наносим черный оттенок на все подвижное веко, опять же избегая области внутреннего уголка глаза. При помощи чистой кисточки от Зоева под номером 231 растушевываю границы черного оттенка. Наношу коричневый оттенок в складку века и смешиваю их между собой. Нижнее веко я оформляю при помощи коричневого оттенка, потому что такая комбинация мне нравится гораздо больше, чем когда и верхнее веко черное и нижнее. Растушевываю коричневый оттенок, чтобы он выглядел менее графичным. При помощи своей любимой подводки от Maybelline подвожу слизистую глаза, используя при этом кисточку Valer D1. Уголок глаза 
глаза я наношу светлый оттенок теплый из палетки от Smashbox. Вы можете взять любой, который у вас имеется. Если у вас, например, есть Mary Luminizer, то он тоже подойдет идеально. Если нет, то просто поищите любой светлый сатиновый оттенок. Рисую стрелку только во внутреннем уголке глаза и максимально близко к ресничному краю. Такой макияж просто требует накладных ресниц, если же у вас нет, тогда просто густо накрасьте свои ресницы в несколько слоев. Ну вот и все, наш макияж готов. На мой взгляд, он смотрится очень эффектно за счет того, что внутренний уголок глаза у нас остался светлым. Он не выглядит ну, каким-то очень ярким, очень черным. Этот макияж не требует много времени и также огромного количества оттенков, но тем не менее результат не знаю, мне очень нравится. Список продуктов я обязательно оставлю снизу в инфобоксе. Если у вас есть какие-то вопросы, то как всегда я жду их в комментариях. И увидимся в следующем видео. Пока!